the corporate Republic of the Philippines is now under the federal. Kung wala mang yud nila na gi declare, I will declare it that the Republic of the Philippines is already a federal republic of the Philippines for China. So we are now, you corporate citizens are now the slaves of Chinese government. Majesty, good morning. Good morning, kanimo diha DJ Laika. Among ihatod kaninyo ang atong pagbarug sa Dakbayan ni Salvacion Diri magsugod sa Ground Zero. Okay, ang tension gyud ron between China, China and the rest of the world mm. and here in the Philippines really really it is progressing. Niingon den, ang problema nato diri uh, DJ Laika is ang at ang malakanyang palas ang ilang gidipinsahan ang insik dili ang Pilipinas dili ang Pilipino mo unay isa sa ako mismo dili pwede man ka mo ingog i-equal nato pero ug unsay ilang gihimo sa atong mga kabayan dapat ato pong ihatag ug unsay dapat pud para sa ila ang insulto man god ini DJ like ka ba nga ang ato na atag sulod sa atong teritoryo mismo mm -hmm. diri sa Manila for instance diyan mm -hmm. ng gambling casino isa na siya sa nagkaroon ta ng problema karon ng tension between Philippines and China mm -hmm. now remember this ang atong katawan ang ilang gikuhaan og trabaho sa kadaghan sa ila ang problema ini sila na himong abusado unya og imo pong lantawon ang atong administrador, ang administrador sa federal, ilang gi dipigan ang insik kaysa Pilipino itself. Mauna siya ang makakos og tensyon. Mauning na ang daghan na kay silang gipadala ngani sa Pilipinas nga mga insik. Kay nga naman, kay ang China mo ay gusto karon nga mogunit sa global federal. So, daghan na kaayong giinteran sa China, global na sad sila, daghan ay sila kay the most populated people on this planet Earth, ang China. So, let me read this article. Nga gipost ni siya sa GMA News. China urged Philippines to protect rights of Chinese national. China on Monday asked the Philippines, Ask the Philippine government to protect the rights of its citizens in the country after a handcuffed Chinese national was found dead in Las Piñas City. Now, let me post that. Mauna ni siya, mga kaigsunan ko. Ang Chinese government will sacrifice their Chinese nationals. They will create problem here para... Kung na ay mamatay sa ilaha, then ang Pilipinas raba mo suporta dayon sa Chinese national. So ang palasyo, ila dayong, isa ray na matay ha. Ang problema dayon ining ni a, i, ang atong administrator sa federal, NGO ni sila, they are not government. Mm -mm. So ang federal NGO sa corporate republic, Kay kita, under na magitak sa China, sa corporate republic, when you talk about federal, the Philippines is under the region of China. Now, maunang naa ang atong mga, mga kaigsuunan na wadaan og trabaho o ang atong mga kaigsuunan na na-accidente dito sa Philippine Sea, sa West Philippine Sea, sa Spratly, <coughs> na gibanggaan sa China. Wala biya dayon mo tingog ang atong palasyo, ang presidente. 
ila pagani noong gipanalitdan. Atong teritoryo sa tubig. Sa tubig lang to ha, kini karon na ata sa sulod sa Manila ang atong istoryahan. Kining kasino nga gidumala sa insect nga ang ilang mga ang una ana nga maghimo og kasino dina sa Manila kay ngano aron daghang trabaho ang mga Pilipino. Kung sa may nahitabo, daghang kaayo, milyon ka mga Pil Chinese ang niabot sa Pilipinas habang kana siya ila nang gi, gi, uh, gi develop. So ato ng padayunon, ang balita nga naay namatay sa Las Piñas nga karon ang Malacañang karon nagputikta sa ilang nasyonal. Ugningon dayon dire ang news. The victim identified as Yang Kang jump from the sixth floor window apparently to escape his employer. Sa report said, o oh, wala na siyang ipatay. Naghikog man di siya. O niya, no? Ang pasanginlan, ang Pilipino nangisog ang China government nga ang ilang Pilipi ang ilang citizens kinahanglan has to be in a good living condition okay mm -hmm. in a statement the chinese embassy words relevant department of the philippine government to bring the perpetrator to justice so can say perpetrators ang pilipino through an objective Fair and thorough investigation. Wow, grabe san sila, no? Fair and thorough investigation. When our, our brothers, the fishermen brothers, fish in our own ground, the palace never paid attention, even consider nga wala yun sila hilabti sa Chinese, sa Chinese uh, boatmen. So, karon then it says, So, karon mga yun sila gustisya. Sa isa ka tao lang ha, na asa sulod sa atong teritoryo. And then it says, fair and thorough investigation and continue to take concrete and effective measure to protect the legitimate rights and interests of Chinese citizens in the Philippines. Mm -hmm. On sa itubag sa atong presidential spokesperson nga kining tiki og itsura nga si Panilo ipaabot ni saya kining atong kuan man ginoon moabot man ni tanan sa tibuok kalibutan moabot gani sa tumo, sa four corners of the world nga napaka sa malakanya nga daghang kaya na silag mga watchdog so ako gining gi-address nga kanang kanang spokesperson nga si kanang si Panilo nga murag itsura tiki ato ni siyang giingon then The presidential spokesperson, Salvador Panelo, said, The Philippine National Police is ready investigating the incident, adding that the Philippines will not allow nor tolerate any kind of abuse inflicted on any foreigner. So, ang foreigner nga ilang giputektahan, mga kaigsanan ko, in sick ro na, oy, ay mugtuong ang any foreigner. Ang foreigner in sick, and we are now invaded by Chinese, and look at our banks, mm -hmm. look at our institution, it all has Chinese character. Meaning, the corporate republic federal is under the region of China. Now, let me continue. That, uh, open, open and close. The Chinese embassy highly appreciates the palace call to put a stop on this illegal act as well as the commitment to protecting the safety of Chinese citizens in the Philippines, the embassy said. Kita ninyo, ang, ang sila dayon, ang ila dayon consular office, ni address dayon sa atong pasalamat pa kuno. Wow. Then it says, several, several Lawmakers have expressed alarm in the influx of Chinese nationals who work for Chinese-owned offshore gaming companies that operate in the Philippines. Majority of them, they said, do not have legal work permit and have 
entered the country using tourist visa. So, wala silang employment visa, walang visa, but they have a job and they are only using tourist visa. The corporate Republic of the Philippines is now under the federal. Kung wala mang yun nila, na gi declare. I will declare it that the Republic of the Philippines is already a federal republic of the Philippines for China. So we are now, you corporate citizens are now the slaves of Chinese government. Government na NGO na, federal is an NGO. Why? Because I have China's territorial rights of jurisdiction. They are not sovereignty. Even they are seeking their sovereignty, mind you. Ilang ipangita ang ilang sovereignty. Now, they are thinking by declaring the federal themselves government, they will grab your sovereign rights. Because being a corporate citizen, you just denounce your sovereign rights. Now, let me continue this. Then it says, the Chinese embassy says that China respect the law and regulation of the Philippines regarding employment of foreign national. So, ang ilang employment lang, ang ilang respect sa law, but not the territorial rights of jurisdiction. Because the territorial rights of jurisdiction, if they said that, they don't have Philippines. That's why they embrace federal because they lost the territorial rights of jurisdiction. Sa marasad ni, diri, sa ato, sa dakbayan, sa iligan, nga ni Barong gihapon sila, nga naa gihapon sila diri, using EPRA 8371 Section 16. That is only by, in, in getting, without territory ha, gigamit nilang EPRA 8371, just to let people know, and maybe listening to it, I, they think I am dumb and stupid and, and is deaf and blind. No, dili po. Nakuha na ato na nang nabasa na ang atong diring corporate federal administrator diri sa dakbayan sa iligan nga na supersede na sa new Palao Barangay Unit and the City of Salvation. Sila nakaroon kinahanglan manaog sila because they are causing the problem here in the city. Promise. Honestly, let me continue this. The Chinese embassy, then it says, the ac acknowledge that the Chinese national should not stay or work illegally in foreign countries, including Philippines. At the same time, it admitted that a large number of Chinese citizens have been illegally recruited and hired for Philippine offshore gambling operation or PUGO and also for Philippine casinos. Many of them, the embassy said, were subjected to abuse by their employers. Any form of gambling by the Chinese citizens, including online gambling, gambling overseas, opening and operating casinos overseas, to attract citizens of China as primary customer is illegal, the embassy said. BMGMA News. Mauna siya, DJ Laika, ang nahitabo din na sa ato sa Pilipinas nga ni nagsugod na ang tension diri sa ato. Hinay, hinay. But mind you, this will go very, very fast. Why? Because of this national ID, but we have to be very careful. Kaya ang akong ginahangyo sa atong mga kagsunan diri sa Dakbayan ni Salvacion nga ang mga tao gyud diri kinahanglan you have they have to get out as a corporate citizen otherwise you really will have a painful uh, journey in your next decade back to the studio TJ Laika
Maraming 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 salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Filipina Asyanda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwala ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makajos, makabansa at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.